சார் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து நடிகர் ரஜினிகாந்தோட அரசியல் ஏற்றுக்க வந்தீங்க என்னென்று வந்து திடீர்னு அந்த ஒரு மாத காலத்தில் அரசுகள் நுழைவன் என்றும் ஒரே அதே ஒரு மாதத்தில் வந்து விலகு என்று வந்து அறிவித்திருக்காரு இது எப்படி பார்க்குறீங்க மதிப்பிற்குரிய ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய முடிவை நான் வந்து வரவேற்கிறேன் அதை என்னுடைய சுற்றி செய்தியில் கூட பதிவு செஞ்சுருந்தேன் அவரும் அவர் குடும்பத்தாரும் கருதுவது போல் அவருடைய உடல் நலன் அவருடைய நிம்மதி அமைதி அது ரொம்ப முதன்மையானது அதை விரும்பியே நான் பல முறை அவரிடத்தில் இந்த கருத்துக்களை அவருக்கு வேண்டாம் என்று நான் பதிவு செஞ்சுருந்தேன் கடந்த காலங்களில் அவர் மேலே பெரும் மதிப்பு வச்சுருந்த ஒரு ஒரு ரசிகன் நான் அப்போ அரசியல் ரீதியாக வரும்போது அவர் மேலே நான் கடுமையான விமர்சனங்களை கடும் சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் பேசியிருந்திருக்கலாம் அது அவரையோ அவர் குடும்பத்தினரையோ அவருடைய ரசிகர்களையோ காயப்படுத்தியிருந்தால் அதுக்காக நான் பெரிதும் வருந்துகிறேன் இனி எப்போதும் எங்களுடைய பெரும் புகழ்ச்சிக்குரியவர் மரியாதைக்குரிய ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அவர் ஆக பெரும் திரை ஆளுமை அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது ஆசிய கண்ட முழுமைக்கும் அவர் புகழ் வெளிச்சம் பரவி கிடக்கிறது தமிழ் மக்கள் பெரிதும் அவரை கொண்டாடுகிறார்கள் நாம் தமிழர் பிள்ளைகளும் இனி அவரை கொண்டாடுவோம் அது அரசியல் அவசியம் இல்லை அவருக்கு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை அவர் அது எடுத்த முடிவை நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுறேன் ஒரு கடுமையான எதிர்ப்புக்கு அப்புறம் அந்த முடிவு எடுத்தாங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம எதிர்த்ததுனால அவர் முடிவு எடுத்துட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த முடிவு வரவேற்கத்தக்கது அது அவசியம் இல்லை நான் சொல்கிறது ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தலைமை அப்படிங்கிறது ஆக பெரும் ஈகங்களில் இருந்து பிறக்கிறது அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏ நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் அப்படி எங்களுக்கு தலைவன் என்பவன் தண்ணீரில் தன்னையே கரைத்து கொண்டு சுவையை கூட்டுகிற உப்பாக இருக்கணுங்கிறான் தன்னையே எரித்து கொண்டு உலகத்திற்கு வெளிச்சத்தை பாய்ச்சுகிற மெழுகுவர்த்தி போல் இருக்கணுங்கிறான் அப்போ அந்த மாதிரி ஈகங்கள் இருக்கும்போது தான் அது சரியாக வரும் இது சும்மா வந்த உடனே புகழ் வெளிச்சம் திரை வெளிச்சம் மட்டுமே போதுமானது அப்படின்னு வர்றதை வந்து தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறமே ஒழிய மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் சுதந்திரம் அவரை போல நிறைய நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வர்றேன் வரட்டும் சேவை செய்யட்டும் வரட்டும் வரட்டும் சேவை செய்யட்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நானே படைக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவரை நினைக்கும்போது அவர் மராட்டியர் ஆனால் நான் மகிழ்வோடு பாராட்டுறேன் பார் சல்மான் கான் அவர் 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 சேவையை நீங்கள் கவனிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் பாராட்டுறேன் பார்த்தீங்க அது மாதிரி வாங்க சேவை செய்யுங்க யார் வேணாம்னு சொல்லலை மக்கள் உங்களை தேர்வு செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது அதை யாரும் மறுக்க போகிறது இல்லை வறந்த உடனேயே நாங்கள் வந்து தேர்தலில் வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து ஆட்சியை பிடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு இன அவமானமாக கருதுறதுனால தான் நம்ம கோவம் இருக்குது அதனால தான் நம்ம பேச வேண்டியது வருது மதிப்புமிக்க கலைஞர் ஒரே உயர்ந்த நடிகர் கேட்கிறாருனா அதுக்கு அதுக்கு நீங்க பாராட்ட தான் வேணும் என் பேச்சையும் கேட்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொல்லிதான் சரி நான் அப்படி நினைக்கல தங்கச்சி நான் அப்படி நினைக்கல அவர் எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சவரே தங்கைகள் அவருடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் வந்து வேண்டாம்ப்பா உங்கள் உடல்நலம் தான் முக்கியம்னு சொன்னதாக தான் எனக்கு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம அதை தான் நான் நான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து அவரை என்ன சொல்கிறோம் அவரே நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இளம் வயதிலேயே அமைதி நிம்மதி எதை தேடி போனவர் அவர் அவர் நல்ல இளம் வயதிலேயே இமயமலை போவார் ஓய்வு எடுப்பார் அமைதியை விரும்புவார் அவர் தியானம் இதெல்லாம் மெடிடேஷன்லாம் செய்யக்கூடிய ஆள் இப்போ அவருக்கு இன்னும் கூடுதலாக அமைதியும் நிம்மதியும் தேவைப்படுது அரசியலில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேருங்க உள்கட்சி பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க அதையே சமாளிக்க முடியாது பதவிக்கு அடிச்சுக்கிறவான் அவன் சண்டை போடுவான் எனக்கு அந்த பொறுப்பு தரல நான் ரொம்ப நாளாக இருக்கேன் நான் போஸ்ட் ஓட்டினேன் நான் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன்பா என்னை மாதிரி ஒரு காட்டானாலேயே சமாளிக்க முடியல அவர் அவரால் இதை சத்தியமாக தாங்க முடியாது அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தது வரிஞ்சு கட்சியை கட்டி இறக்கி விட்டுருவாங்க இறக்கி விட்டுட்டு எல்லாரும் திட்டுவான் அவர் புகழ்ச்சியின் உச்சத்தை பார்த்தவர் அவர் இகழ்ச்சியே இவர் பார்க்கவே கிடையாது அரசியலில் இறங்கிட்டா அதை தவிர வேறு எதுவும் இருக்காது எல்லா பயிலும் திட்டுவான் அதை அவரால் தாங்க முடியாது அதுக்காக தான் நான் வந்து அவரை அன்பாக வேண்டிக்கிட்டேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணாம் எதுக்கு இது போய் நீங்கள் வா நிம்மதியாக நடிச்சிங்களா இனிமே அவர் இப்போ அரசியலில் வந்து புகழ் பெறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் அதிகப்படியான புகழ் பெளிச்சத்தை பெற்றுட்டார் 
அதுவே அவருக்கு போதுமானதுன்னு தான் நம்ம அக்கறையோடு சொல்கிறோம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு ரசிகர் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் ரசிகர் எல்லாம் ஏன் ஆளுதெல்லாம் அண்டே அவரே சொல்லுவா அண்ணே நான் ஓ ஆள் தானே உனக்கு தானே ஓட்டு போடுவேன் தலைவரை திட்டா தானே டே போடா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஏன் நம்ம பிள்ளைங்க தானே சொந்தக்காரன் தானே வெளிநாட்டிலேருந்து யாரும் இல்லை இல்லை எல்லாம் என் உறவினர்கள் தானே சார் ரஜினிகாந்தை தொடர்ந்து நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது நடிகர்களுக்கு வந்து கடுமையாக நடிகரில் எதுக்கிறதா என் கட்சியின் கொள்கை சிட்டாடி இதே எதையாவது கேட்டு கேட்டு வர சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு நாம் தமிழ் பணி துவங்கிட்டீங்க சிறப்பாக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கு சிறப்பாக செய்து அதை வந்து மரியாதைக்குரிய ஏன் ஸ்டாலின் தான் முடிவு எடுக்கிறோம் அவர் எந்த தொகுதியில் போட்டுக்கிறாரோ அந்த தொகுதியில் போட்டு சண்டை திமுகவுக்கு மாற்ற அதிமுக இல்லை இன்னி திமுகவுக்கு மாற்ற நாம் தமிழர் தான் திமுகவா நாம் தமிழரா திராவிடரா தமிழரா இந்த சண்டையை கொண்டாந்து நிறுத்துவோம் இந்த தேர்தலில் அதில் அதில் மற்றவர்கள் பயப்படலாம் எனக்கு ஒரு பயமும் கிடையாது நான் பிரபாகரனின் மகன் அவர் கருணாநிதி மகன் ரெண்டு பேரும் ஒரே களத்தில் யுத்தம் செய்யும் சண்டை அதிமுக அதிமுக எதிர்க்க வேண்டிய கட்சியே கிடையாது அது வந்து எதிர்க்க வேண்டிய கட்சியே கிடையாது அதை போய் எதுக்குன்னா வில்லை இல்லாத ஹீரோவுக்கு வில்லை இல்லாத ஹீரோவுக்கு வேலை என்ன இருக்கு வில்லை யாரு அதிமுகவே பெத்து போட்டதே யாரு பெத்து போட்டதே யாரு நீங்க தான் கோட்பாடு பெத்ராவுடங்குறீங்க அதுன்றீங்க அழிக்க முடியாதுன்றீங்க சரி வாங்க ஒரு தடவை சண்டை போட்டு பார்த்துருவா அவ்வளோதான் அவர் எங்கே போட்டிடுறா அங்கே போட்டிடுவார் இந்துவாவை இந்துவாவை வந்து திராவிட திராவிட கட்சிகள் எதிர்க்குதுன்னு யார் சொன்னது நூறு விழுக்காடு இந்துக்கள் பிஜேபி தொண்ணூறு விழுக்காடு இந்துக்கள் என் கட்சியில் சொன்ன தலைவர் யார் யார் சொன்ன நாங்கள் இந்துக்களே இல்லையே நாங்கள் இந்துக்களே கிடையாது நாங்கள் சைவர்கள் நாங்கள் சைவர்கள் எங்கள் சமயம் சிவசமயம் நாங்கள் சைவ சமயம் நாங்கள் சிவன் முருகன் மாயோனை வழிபடுகிற கோட்பாட்டை கொண்டவர்கள் வெள்ளக்காரன் சார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் போட்ட சட்டத்தில் என்னை வந்து இந்து நாகிட்டு மதம் மாற்றிட்டு நான் இந்து நான் முருகனை வழிபடுகிற சைவன் அதிலே வீர சைவன் நான் சமயம் சைவம் ஆனால் எப்போதும் நாங்கள் சாப்பாட்டில் அசைவோம் அதனால் வீர சைவர்கள் தாங்க நீங்கள் எங்களை போய் என்னமோ வந்து வெள்ளக்காரனை வரட்டி விட்டுறோன்றீங்க கிறிஸ்துவ கைக்கூலின்றாங்க பிஜேபிக்காரர்கள் எல்லாரும் மற்றவங்க கிறிஸ்துவ கைக்கூலி உண்மையிலே ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி தான் அவன் உருவாக்கின நாடு அவன் போட்ட மதம் இதை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறது நாங்களா நீங்களா வைத்து ஒரு பைத்தக்கார கூட்டம் கிளம்பி தெரியுது அதை தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் லிங்காயத்து போனாங்கல்ல அது மாதிரி இப்போ நான் அதிகாரத்துக்கு தான் நாங்கள் போயிடுவோம் எங்கள் சமயம் வேறு நான் ஏன் உன் உன் மதத்துக்குள்ள இருந்துட்டு ஏன் சாமியை கும்பிடணும் உனக்கு எது சாமி உனக்கு எது கடவுள் எல்லாம் என்ட்டருந்து எடுத்துக்கிட்டது அதை எடுத்துக்கிட்டு சும்மா வந்து இந்து இந்துன்னு இந்து சரி இந்து தான் எல் முருகன் இந்து தானே அவர் வீட்டில் போய் எச்சிராஜா ஒரு தடவை சாப்பிட்டு வர சொல்லுங்கள் எல் முருகன் வீட்டில் இந்த பிஜேபியில் இருக்கிற மூத்த தலைவர்கள் போய் சாப்பிட்டு வர நான் அப்புறம் அந்த அதை ஏற்றுக்கணும் வேலை தூக்கிட்டு போகிறாரு கோயில்களை கூட்டி போனீங்க அவரை கூட்டி போவீங்களா பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே கோயில்களில் இல்லை நாட்டின் முதல் குடிமகனே ஓரத்தில் உட்காந்து யாகம் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு இந்த கேவலத்தை தொடக்க முடியல இது வந்து பேசிட்டுருக்கிறேன் வேறு ஏதாவது இறப்பு தழுவும் இறுதி நொடி வரை நான் அரசியலில் திரும்பவும் அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் இதுவரை நல்லா தானே பேசிட்டு இருந்தேன் ஆறாம் கட்டமாக விவசாயிகளை மத்திய அரசு வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைச்சிருக்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது ஆறு கட்டமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ஒரே கட்டம் சட்டத்தை திரும்ப பெற்று தான் முடிஞ்சிருது நீங்கள் அந்த சட்டத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது அதானிக்கு அம்பானிக்கு தாரை வேர்த்து கொடுத்துட்டு லட்சக்கணக்கான டன் இப்போ உணவுப் பொருளை பதுக்கி வைக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பு கிடங்கு அதாவது இந்த குடோனை அவங்க உருவாக்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தான் சட்டத்தை கொண்டு வரீங்க அப்போ அது யாருக்காக உருவாக்கப்படுதுன்னு தெரியுதுல்ல இன்றைக்கி அறிவார்ந்த அறிஞர்களே எழுத்துலாரும் எடுத்து பேசுகிறாங்க இது அதானிக்காக தான் கொண்டு வந்தார் அதானி அக்ரி ஃபார்ம்னு அவர் ஆரம்பிச்சுக்கிட்டார் அப்புறம் அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைன்னு அது சொல்லுது ஒரு அரசு பாருங்கள் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு 
தக்காளி பருப்பு வகைகள் பயறு வகைகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் இவையெல்லாம் அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைன்னு சொல் சட்டம் சொல்லிடுச்சுன்னா அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைன்னு ஆயிரும் பட் நான் தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதா அப்போ சாப்பிட முடியாதா அது அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைன்னு ஆயிடுதுமா என்ன அது ஒரு பைத்துக்கரத்தனமான ஒரு ஒரு அணுகுமுறை அதை திரும்ப பெருங்கன்னா அது வந்து சேட்டை காட்டிக்கிட்டு இருக்குது என்ன செய்யறது மம்தா மாதிரி ஏன் என் மாநிலத்தில் அது செயல்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் நமக்கு இல்லை கட்சிகள் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் ஆனால் அவருடைய ஆதரவு எங்களுக்கு வேணும் சொல்லிட்டு ஒரு அமைச்சரே அறிவிக்கிறார் எப்படி பார்க்குறீங்க அமைச்சர் கேட்டால் கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவார் அவர் சும்மா ஏதாவது சொல்கிறதா அது அவர் இந்த இந்த கட்சி ஆட்சிகளுடைய ம இது சரியில்லாமல் தான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கணுன்னே வந்தார் அது எப்படி இந்த கட்சி அமைச்சர் கேட்டால் ஆதரவு கொடுத்துருவார் அவர் செய்ய மாட்டார் அப்போ அவ்வளவு அவ்வளவு பெரிய தவிர அவர் செய்வார்னு நான் நினைக்கல சார் விவசாயிகள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜியோ செல்போன் டவர்களை அடித்து உடச்சிருக்காங்க இது சரியா ஆயிரத்தி ஐநூறு அடித்து உடைச்சது பத்தாது மொத்தமாக அடித்து உடைக்கணும்னு நான் நான் விரும்புகிறேன் அது அதை எதுவும் இல்லை இது அவன் வந்துட்டான் இல்லையா ஜியோ ரைஸ்னு வந்தான்ட்டான் இல்லையா ஜியோ ரைஸ் கொண்டு வந்துட்டான் இல்லையா இப்போ எதுக்காக இந்த சட்டம் வந்திருக்குன்னு தெரியாதா அந்த வெறுப்பில் இருக்க மாட்டான் அவன் ரெண்டு முதலாளிக்காக நாட்டை விற்கிறத எப்படி ஏற்கிறது சொல்லுங்கள் ஏர்போர்ட்டை அவனு கொடுத்துருவீங்க துறைமுகத்தை அவனு கொடுத்துருவீங்க நிலங்களை பறித்து அவன் கொடுத்துருவீங்க ஹரியானாவில் அவர் இருபத்தி மூணு ஏக்கரில் கூட அவன் கட்டியிருக்காருன்றாங்க பசி பஞ்சம் ஊழல் லஞ்சம் கொலை கொள்ளை சாதிய இழிவு தீண்டாமை அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை பெண்ணி அடிமைத்தனம் மது மத போதை இது ஏது மற்ற ஒரு தூய தேசம் படைக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் காட்டு வளம் கனிம வளம் நீர் வளம் கடல் வளம் மலை வளம் இவற்றை காப்பது அனைவருக்கும் கல்வி கல்விக்கேற்ற வேலை வேலைக்கேற்ற சம்பளம் அதை கொண்டு வாழ்கிற பெருமை மிக்க வாழ்வு வீடற்றவர் வீடற்றவர் இல்லை என்று எங்கள் மக்கள் குடிகளை உருவாக்குவது தரமான பாதை தூய குடிநீர் பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழல் தடையற்ற மின்சாரம் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்குது அதை நாங்கள் செய்வோம்னு சொல்கிறோம் மக்கள்கிட்ட சொல்லுவோம் இதுதான் எங்கள் கோட்பாடு அதை பல முறை சொல்லிட்டேன் நன்றி